ওয়েলকাম ব্যাক প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো আমি মোহাম্মদ রুহুল আমি লেকচারার অফ ইকোনমিক্স অনার্স মাস্টার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো গত ক্লাসে আমরা শিখছিলাম উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তার আমরা মোটামুটি অনেক এক্সপ্লেনেশন দেখছি তো আমাদের আরও কিছু বাকি আছে কারণ ওইটা ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছিলো এই কারণে আমরা কিছু টপিক্স পরবর্তী পার্ট টুতে জন্য রেখে দিছি তো ক্লাস ওয়ানে আমরা বলছিলাম যে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা আমরা যখন একটা সম্ভাবনা রেখা আছিলাম এ বি তো এই সম্ভাবনা রেখাতে আমরা বলছিলাম যে এই সম্ভাবনা রেখার বাইরে যেতে পারবে না অর্থাৎ আমরা ভিতরে একটা জি বিন্দু দেখাইছিলাম বাইরে একটা এ বিন্দু দেখাইছিলাম এবং কোন বিন্দুতে কি অবস্থান সেটা আমরা প্রথম পয়েন্টে বলছি যে এফ বিন্দু উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বাইরের বিন্দু বা উপরের বিন্দু এই জন্য আমি সম্ভাবনার বাইরে যেতে পারবো না তো ওইটা অর্জনযোগ্য আবার ভিতরের বিন্দুটা ছিল কি যে এখানে অর্জনযোগ্য বাট সম্পদের অদক্ষতা এখানে অপূর্ণ নিয়োগ অর্থাৎ এখানে বেকারত্ব থাকে এবং অদক্ষ অঞ্চল বোঝায় এবং এই রেখার প্রত্যেকটা বিন্দু অর্জনযোগ্য এবং পূর্ণ নিয়োগ এবং সম্পাদের পূর্ণ ব্যবহার ওকে তো এখন বলা হচ্ছে যে এই যে আমরা বাইরে আসলে যেতে পারবো কিনা হ্যাঁ যেতে পারবো কিন্তু কখন পারবো বিষয়টা হলো আমাদের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে যে চলতি প্রযুক্তি এবং সীমিত সম্পদের সাপেক্ষে দুটি দ্রব্যের মধ্যে যে সংমিশ্রণ আসছে সেটাই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দিয়ে প্রকাশ করছে বাট যদি প্রযুক্তিটা ডেভেলপ করে আগের ইসে ছিল চলতি প্রযুক্তি কিন্তু বাইরে কখন যেতে পারবো যখন কোনো দেশের প্রযুক্তিটার উন্নয়ন হয় অর্থাৎ আরও আপগ্রেড হয় এবং তার যে রিসোর্স আছে ন্যাচারাল রিসোর্স প্রাকৃতিক গ্যাস বা আরও অন্যান্য সম্পদ যদি আবিষ্কৃত হয় তখন কি হবে তার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে ওই একটা দেশের কথা চিন্তা করলে কি হয় দেশে দেশে যখন নতুন নতুন টেকনোলজি আসে সেই টেকনোলজিতে কি হয় কাজগুলো মানুষ আগে যে কাজটা করতে পেত বেশি সময় লাগত এখন সে প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে ওই কাজটা খুবই কম সময়তে করতে পারে এর ফলে কি হয়ে যায় তার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় এই জন্য তখন এই কাপটা রাইট দিকে শিফট করে তার মানে এই যে এবি সম্ভাবনা থেকে সিডি সম্ভাবনা রেখা আসলো অর্থাৎ আউট দিকে বাইরের দিকে শিফট করলো এটাকে বলা হয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ক্লিয়ার তো আমরা তাহলে বলতে পারি যে যে একটা সম্ভাবনা রেখার অবশ্যই উপরে যেতে পারে কখন যেতে পারে যখন একটা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হয় প্রযুক্তির উন্নয়ন হয় তখন সে উপরের দিকে যেতে পারে অর্থাৎ তার সম্ভাবনাটা বৃদ্ধি পায় আবার অপোজিট ঘটনাও ঘটতে পারে একটা দেশের প্রযুক্তি না হোক দেখা যাচ্ছে মহামারী আসলো খরা দুর্ভিক্ষ যেমন এখন বর্তমানে কি করোনার যে আবির্ভাব হয়েছে বিশ্বব্যাপী এখন কি চলতেছে এই করোনা মহামারীতে অর্থনৈতিকভাবে মন্দা চলে আসবে কারণ এখন আর আগের মতো সবাই উৎপাদন করতে পারবে না আমাদের দেশের কথা যদি চিন্তা করা যায় তাহলে গার্মেন্ট সেক্টরে হাজার হাজার কোটি টাকার যে অর্ডারগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে লোকজন বেকার হয়ে পড়তেছে এবং অন্যান্য উৎপাদন কি হচ্ছে এটা কমে যাচ্ছে এর ফলে সম্ভাবনা রেখাটা নিচের দিকেও চলে আসতে পারে আমরা এটা নাম দিতে পারি ইএফ এই ইএফ যে রেখাটা আসলে এটাকে বলা হয় অর্থনৈতিক মন্দা অর্থনৈতিক মন্দা তাহলে সম্ভাবনা রেখা এ দিক থেকে উপরের দিকে যদি যায় সেটা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রকাশ করবে এবং নিচের দিকে যদি যায় সেটাকে বলা হবে অর্থনীতি মন্দা আমরা এখানে চিত্র আঁকেছি যে যে চিত্র অনুযায়ী ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকাশ করা হয় আমরা দুইটা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করছি একটা হলো এ এ প্রাইম এবং বি বি প্রাইম তো এখানে দুইটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে তো চিত্র যদি বলা হয় এখান থেকে একটি আছে আমেরিকার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা একটা বাংলাদেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তা আমরা দেখে ইজিলি বলতে পারি তো যদি বলা হয় যে আমেরিকার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এবং বাংলাদেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে 
আমরা ইজিলি বলতে পারি যে এখানে এ এ প্রাইম এটা হলো আমেরিকার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এর ফলে আমেরিকা ও এ প্রাইম পরিমাণ কৃষি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ও এ পরিমাণ শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করে এর ফলে সে কি হচ্ছে শিল্প দ্রব্যটা এখানে যদি আমরা দেখাতে চাই ও এটা বড় ও এ প্রাইম অর্থাৎ কৃষি পণ্য থেকে শিল্প পণ্যটা তার উৎপাদন বা ইনভেস্টমেন্ট বেশি তাহলে আমেরিকা অবশ্যই শিল্প সমৃদ্ধ দেশ অর্থাৎ শিল্পের উপর বেশিরভাগ নির্ভরশীল অপরদিকে যদি আমরা বাংলাদেশের কার্ডটা চিন্তা করি এটা গেল আমেরিকার কার্ড উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এবার আমরা যদি বাংলাদেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার কথা চিন্তা করি বি বি প্রাইম বাংলাদেশে কি করছে ও বি প্রাইম কৃষি পণ্য মানে বিশাল অংশটা হলো কৃষি পণ্যের উপরে রপ্তানি করছে উৎপাদন করছে অপর দিকে শিল্প পণ্যের পরিমাণটা কি খুবই কম ও বি তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে ও বি প্রাইম গ্রেটার দ্যান ও বি অর্থাৎ কৃষি পণ্যটা সে বেশি উৎপাদন করছে এবং এটা বেশি পরিমাণ রপ্তানি করছে অর্থাৎ সে বাংলাদেশটা কৃষি পণ্যের উপরে নির্ভরশীল এই জন্য বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি নির্ভর অর্থাৎ শিল্প পণ্যটা খুবই কম ক্লিয়ার তো এখন আমরা একটা সৃজনশীল কোয়েশ্চেন দেখব তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আমরা একটা সৃজনশীল কোয়েশ্চেন এখানে নিয়ে আসলাম তো সৃজনশীল প্রশ্নটা সাধারণত এরকম একটা চার্ট দেওয়া থাকে তো সৃজনশীল প্রশ্নই বেশিরভাগই এই প্যাটার্নের আসে এখানে একটা এক্স দ্রব্য এবং ওয়াই দ্রব্য এবং তাদের একটা সংমিশ্রণ দেওয়া থাকে এবং তাদের যে একটা সুচি আকারে দেয়া থাকে এক্স দ্রব্য কতটুকু ওয়াই দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করবে অর্থাৎ দুটো দ্রব্যের মধ্যে কি পরিমাণ সংমিশ্রণ করে উৎপাদন করবে তার একটা সুচি দেয়া থাকে এই সুচির আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটা অঙ্কন করতে হয় তো এটা অঙ্কন করা খুবই সহজ বাট বিষয়টা ক্লিয়ারলি না বোঝার কারণে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা চিত্র অঙ্কন করার সময় ভুল করে তো বিশেষ করে যখন গ্রাফে এই তথ্যগুলো দেয়া থাকে শূন্য এবং অন্যটা সামথিং এবং শেষে যে একটা দ্রব্য কিছু অংশ উৎপাদন করে এবং আর একটা দ্রব্য যখন শূন্য এরকম যখন কোনো সুচি দেয়া থাকে তখন বেশিরভাগই ছাত্রছাত্রী চিত্র অঙ্কন করতে যে ভুল করে তো আশা করি মনোযোগ সহকারে দেখবা তাহলে অবশ্যই এটাই আর পরবর্তীতে ভুল হবে না তো বিষয়টা হলো এরকম যে আমার এখানে এক্স দ্রব্য এবং ওয়াই দ্রব্য আছে তো আমি ভূমি অক্ষে এক্স দ্রব্য নিয়েছি লম্ব অক্ষে ওয়াই দ্রব্য নিয়েছি তো আমার এখানে খেয়াল করতে হবে এক্স দ্রব্য সর্বোচ্চ কত পরিমাণ আছে এখানে মান আছে একশো পঞ্চাশ তাহলে আমাকে এখানে একশো পঞ্চাশ পর্যন্ত মান নিতে হবে এবং আমরা এমনভাবে নিব যাতে দেখে মনে হয় যে আমরা বিশ বিশ করে নিয়েছি তো প্রত্যেকটা বিশ বিশ দেখতে যাতে মনে হয় যে উনিশ বিশ হলে সমস্যা নেই কিন্তু বেশি ডিফারেন্স হলে একটু সমস্যা যাতে দেখতে মনে হয় যে সেম সেম একটা দ্রুত নিয়ে আমরা নিয়েছি তো ওয়াই দ্রব্যর ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি সর্বনিম্ন জিরো থেকে সর্বোচ্চ একশো পঞ্চাশ তো আমরাও এখানে সেম প্যাটার্নে বিশ বিশ করে একশো ষাট পর্যন্ত সব কেটে নিয়েছি এখন আমরা এই সংমিশ্রণগুলো ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় বসাইতে হবে তো প্রথম সংমিশ্রণ এ বিন্দু তো এ বিন্দুতে বলা আছে এক্স দ্রব্য শূন্য তখন ওয়াই দ্রব্য একশো পঞ্চাশ এক্স দ্রব্য শূন্য মানে এখানে তখন ওয়াই দ্রব্য কত একশো পঞ্চাশ তাহলে এই একশো চল্লিশ এবং ষাটের মাঝে হলো একশো পঞ্চাশ তাহলে এখানে একশো পঞ্চাশ এবং এই বিন্দুটাকে আমরা কি বিন্দু দেবো এ বিন্দু এই সংমিশ্রণটা পরবর্তী সংমিশ্রণ বি বি বিন্দু দ্বারা কি দেখাচ্ছে এক্স দ্রব্য যখন পঞ্চাশ তখন ওয়াই দ্রব্য একশো চল্লিশ তাহলে এই যে এখানে আমার এক দ্রব্য চল্লিশ ষাটের মাঝে হলো পঞ্চাশ আর ওয়াই দ্রব্যটা হলো একশো চল্লিশ যেটা হলো আমার এই যে এই বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করছে তাহলে এইটা থেকে আমি এদিকে যাব এবং এই যে পঞ্চাশ থেকে যে রেশিও করে আসবে সে জায়গাটা আমি এই বিন্দুটা নেব তাহলে এটাই হলো আমাদের বিবিন্দু তো বিবিন্দু দিলাম আমরা তারপরে ডি বিন্দু সংমিশ্রণে বলা আছে এক্স দ্রব্য এক্স দ্রব্য একশো চল্লিশ ওয়ান ফর্টি এবং ওয়াই দ্রব্য ফিফটি 
जो कर उत्पादन सोजा चले जाब आसार पर बहर बिंदु आता एक बिंदु दिल मन अवश्य लाइक शेयर कमेंट करवाब करवा तो धन्यवाद सबाई के आजकल मत ए पर्त